திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான சுற்றறிக்கையை அவர் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு அவர் மட்டும் இல்லை மற்ற கட்சியினருமே தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கையை அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு முக்கியமான செய்தி அது மூலமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்ன செய்தி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் அது போக கம்யூனிஸ்ட் அது போக காங்கிரஸ் கட்சியிலையும் கூட அவர் இந்த விஷயத்தை அறிவுறுத்தியிருக்கிறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே தயவு செஞ்சு சீமான் பற்றி பேச வேண்டாம் சீமான் தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பக்கூடிய எந்த ஒரு கேள்விக்கும் நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் தவிர்த்து விடுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியுமே தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கு தொலைக்காட்சிகள் வாதிடும் போது நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்கள்கிட்ட எந்த ஒரு வாதத்தையும் வைக்காதீங்க அவர்களை பற்றியே பேசாதீங்க அவர்கள் அவர்களை விட்டு விலகியிருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு அறிவிப்பும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது மாதிரி ஏறக்குறைய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சியுமே இதை வந்து பின்பற்றுவதற்கான முயற்சியில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அரசியலை பொறுத்தவற்ற ஒரு தலைவர் வ வளரணும் அப்படின்னா அந்த தலைவரை பற்றி பேசணும் எங்கே இதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கட்சிகள் பேசி பேசியே நாம் தமிழர் கட்சியை வளர்த்துருவாங்களோங்கிற அச்சம் அவங்களுக்கே இப்போ எழுந்திருக்கு அதனால தான் ஒருவேளை சீமான் பற்றி எந்த செய்திகளுமே இல்லை எந்த ஒரு கேள்விகளும் செய்தியாளர்கள் முன்னு முன் வச்சாங்கன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவாக இருக்கும் அவருக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி நான் என்னுடைய தரத்தை குறைத்து கொள்ள விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி இல்லையா அடுக்கடுக்க அவருக்கு எதிராக ஒரு விமர்சனத்தை வைக்க ஆரம்பிச்சிருவார் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் எங்க அவரை பத்திலாம் என்னங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் வந்து பிரபாகரன்ட பணம் வாங்கினாரு இளைஞர்களை வந்து தவறான பாதையில திசை திருப்புறாரு அப்படின்னு மற்றவர்கள் சொல்லுவாங்க இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியில வந்து கேள்வி கேட்டோம்னா எங்க அவ வந்து ஆண்டி இந்தியன் அவனுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியுமா அவன் வந்து தேச துரோகி தேசத்துக்கு எதிராக இருக்கான் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்துல தூக்கி உள்ள போடணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவங்க கிளம்பிடுவாங்க இல்ல வேற எதுவும் கேட்டா வளர்ச்சிக்கு எதிராக இளைஞர்களை தூண்டுகிறார் அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சமாளிக்கக்கூடிய பதில்களை தான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க சீமானுக்கு எதிரான விமர்சனத்தை தான் முன் வைப்பாங்க சரி எதுக்காக இவங்க சீமானை எதிர்கொள்ள பயப்படுறாங்க ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்று அவங்களுக்கு முத அவர் கேட்கிற கேள்விக்கு அவங்க கிட்ட பதில் இல்லை இன்னொரு விஷயம் எங்க நாம சீமானை பத்தி பேசி நாமளே அவரோட வளர்ச்சிக்கு காரணமா இருந்துருவோமோ அப்படிங்கறது தான் பயம் இன்னொன்னு சீமான் கிட்ட வாதிடுறதுக்கு அவங்க தயாரானாலும் இறுதியில வெள்ள போறது சீமானும் அவருடைய தம்பிகளும் தான் அதனால அவங்க கிட்ட வாதாடி கண்டிப்பா நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அதனால அவங்கள தவிர்த்து விட்டு போகிறது தான் நமக்கு நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் எல்லா கட்சிகளுமே இருக்குது அந்த கட்சியின் தலைவர்களும் அந்த ஒரு யுக்தியை தான் கையாளுறாங்க சீமானாக சமாளிக்கக்கூடிய யுக்தியாக அவங்க இதைத்தான் நம்பி இருக்கிறாங்க போதா குறைக்கு இதை மட்டுமே அவங்க நம்பி இல்லாட்டினாலும் சீமானோட வளர்ச்சியை தடுத்தே ஆகணும் சீமான் தமிழக அரசியலில் வளர தொடங்கிட்டாருனா இன்னும் பல ஆபத்துகளை அவங்க சந்திக்க நேரிடும் அவங்க இவ்வளோ நாளாக தமிழக மக்களை ஏமாற்றி வச்சதெல்லாம் சீமான் ஒவ்வொன்றா மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு வருது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு எரிச்சலை ஏற்படுத்திருக்கு அதனால் சீமானோட அரசியல் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா அவரை பற்றின விமர்சனங்களை தொடர்ந்து அவுத்து விடணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட கொள்கையாக இருக்குது அதனால தான் தொடர்ந்து சீமான் பிரபாகரன் சந்திப்பு தொடர்ந்த தொடர்பான விமர்சனங்கள் அப்புறம் அவரோட அரசியல் கொள்கைகள் சார்ந்த விமர்சனங்கள் அவர் தமிழர் மட்டும்தான் ஆளணும் சொல்றாங்கிற விமர்சனங்கள் இது தொடர்பான விமர்சனங்கள் எல்லாம் தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் மூலமாக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் மக்களோட அந்த சிந்தனையில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி சீமானுக்கு விழ வேண்டிய வாக்குகளை சிதறடிக்கிறதுக்கான முயற்சியை எடுக்கிறாங்க இது மட்டுமே போதுமானது இல்லை அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்து விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரிக்க தொடர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இது போதுமானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் கமல் ரஜினி இவர்கள் இருவரையுமே திட்டமிட்டு தமிழக அரசியலில் இறக்கி அது மூலமாக சீமானின் மாற்று அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற முயற்சியவும் இந்த கட்சிகள் எடுத்திருக்கு இந்த முடிவில் மட்டும் எல்லா அரசியல் கட்சியும் ஒற்றுமையாக இருக்குது இந்த விஷயத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ரொம்ப மும்முரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அம்மையார் ஜெயலலிதா கருணாநிதி காலத்திலேயே சீமான் கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் அவர்களை எதிர்த்து தான் அவர் போட்டிட்டார் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கடுமையான விமர்சனங்களை தான் அவங்கள எதிர்த்து 
எடுத்து முன் வச்சார் ஆனால் ஒன்றுக்கு கூட அம்மையார் ஜெயலலிதா போல் கருணாநிதியோ எதிர்வினை ஆற்றலை ஏன்னா அவங்க நினச்சது நாம் எதிர்வினை ஆற்றி அவரை நாம் வளர்த்து விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க அதனால தான் ஒரு வார்த்தை கூட பிரச்சாரத்தில் ஜெயலலிதா சீமான் அப்படின்னு உச்சரிக்கலை கலைஞர் இல்லை ஸ்டாலின் உட்பட இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை தான் பின்பற்றிக்கிட்டு வராங்க சீமானின் அரசியல் வளர்ச்சியை தடுக்கிறதுக்காக திராவிட கட்சிகளும் தேசிய கட்சிகளும் எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்தாலும் சீமானோட வளர்ச்சி தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதனுடைய வேகத்தை மட்டும்தான் இவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியுதோ தவிர அவர் தொடர்ந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை தொடர்ந்து சீமான் மேல இவங்க ரெண்டு பேரும் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களுக்கு வாதாடுறதுக்கு வக்கில்லாதவன் தான் விமர்சனத்தை முன்வைப்பான் அப்படின்னு சீமான் சொல்லிட்டு கடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறார் மேலும் பல காணொலிகளைக்கான இலக்கு தொலைக்காட்சியின் பிரத்யோக பக்கத்தை பார்வையிடுங்கள் தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்ந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இலக்கு தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த காணொலிகளை உறவுகளோடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களது ஆதரவை வழங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்